double purpose na siya para sa aking break time. For example, itong uh, pumili ako ng birthday, alam kong meron ang may This is for under eye and this is for the under eye and dry lips. Hindi naman dry ang lips ko. This says in one pack. This is a dollar. Welcome back again sa aking YouTube channel. It's me again, May. At uh, kauwi ko lang po. Galing po ako sa Dollar Tree. Day off ko po ngayon. But may pasok si Mister. Kaya ako lang mag-isa nagpunta sa Dollar Tree. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aking mga napamili for today. Actually, for plastic bag siya. Isa-isahin po natin kung ano yung mga napamili natin. So, Dollar Tree ang pangalan po ng store na aking pinupuntahan. Bukod sa napakamura, ay matibay at uh, yung mga items doon talaga ako bumibili. So, more on, kailangan talagang tignan mong mabuti para matagal ang gamit or magamit mo siya ng mas useful. Okay, so isa-isahin po natin. So, yung napamili ko is less $50. So, ito po yung amount ng aking napamili. Kita ba siya? So, nasa $47.19 yung napamili ko sa Dollar Tree. At talaga namang mura na yan para sa akin at marami na akong nabili. Kaya, lalo na pag ako lang mag-isa, matagal ang aking pili, pagpili. Pag si Mister ang kasama ko, nagmamadali ako. So, isa-isahin po natin yung aking mga napamili. Unahin po natin dito sa hanger. So, bumili ako ng 7 pieces na hangers. So, ito po ay a dollar. So, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces ng hangers. So, ilalagay ko lang siya para sa uniform ko at saka sa uniform ni Mr. Usually kasi yung aking hangers ay nagamit na sa iba ko pang mga damit. Kaya, naisip kong bumili at 7 pieces lang worth a dollar. Ano pa yung aking mga napamili? So, bumili rin ako ng crest na aking toothpaste. Bumili ako ng sponge para sa dishwash sponge. So, this is two pieces na. So, ang ginagawa ko dito, hinahati ko siya sa gitna. Ginugupit ko siya sa gitna. Hindi ko siya ginagamit yung buong sponge. Hinahati ko siya sa gitna. Okay. Bumili rin ako ng one piece na Dove White. Ito yung ginagamit ko after kong mag uh, soap. Nag-body wash din ako. At ito yung pinaka last ko na ginagamit body wash. After body wash. Okay. Bumili rin ako ng aking uh, Hawaiian Breeze. Nilalagay ko to sa aking cabinet, sa loob ng aking cabinet, para pagbukas ng cabinet namin ay mabango. Kasama na rin yung mga damit, yung mga uh, kung ano-ano man yung nakalagay dun sa loob, mabango siya. So, isa lang naman, meron pa ako, nilagay ko yung isa sa loob ng sasakyan at yung iba sa cabinet namin. I think ito lang yung nabili kong food items, which is meron tong tax. At least 22 cents lang naman yung tax. So, chunk light tuna. Mahilig kasi ako dito. So, either nilalagay ko siya sa, sa tinapay or pag magluluto ako ng kanin. Ito yung kinakain ko kapag yung mga light meal lang. 
So, tatlo lang yung binili ko. Star Kissed. A dollar each. Pero meron siyang um, tax na 22 cents for the food. Food sale. Okay, itong aking comb. Binili ko rin siya sa dollar three. So, I decided na ilagay ko, ilalagay ko siya sa loob ng sasakyan ko para kapag halimbawa break time ko at mag aayos ako ng buhok or mag magbi make up or magre-retouch, mag aayos ng buhok at balik ulit sa trabaho, ilalagay ko to sa loob ng sasakyan para meron akong a spare. Okay. Sunod naman is itong aking uh, desk organizer. Ilalagay ko to para kay Mr. So, kasi dahil busy siya sa, sa kanyang office work, i-organize ko yung kanyang mga gamit para hindi hindi siya maghanap kung saan-saan. Ilalagay, ilalagay ko to sa desk niya. At ilalagay ko yung mga pens niya, yung mga papers, yung mga clips paper clips niya, tapos yung mga kung ano-ano pa, mga liquid paper, yung mga office supplies, ilalagay ko dito. Bumili rin ako nitong uh, travel jars. So, usually, yung ginagawa ko dito is nilalagyan ko to ng mga medicine namin ni Mr. Nakaprepare na yung medicine sa kanya. For example, kung halimbawang masakit ang katawan niya, meron akong certain labels na ilalagay dito para sa kanya para kukuha na lang siya at hindi na siya pupunta pa dun sa talagang main cabinet na lagayan namin ng medicine. So, ilalagay ko to sa gilid ng kanyang uh, kama para aabotin na lang niya. So, lalagyan ko siya ng label. Lilinisin ko muna siya. Hugasan ko muna. Then, lalagyan ko siya ng label at lalagyan ko ng gamot. Bumili rin ako nitong aking slippers. Wala kasi akong makitang slippers na size for men. Ang nabili ko lang is for ladies, for women lang. So, ang nabili kong size is, um, this is small. 5 to 6 ang kanyang size. So, pinya kulada. Tapos, meron siyang mga ingredients. So, binili ko dalawa. The reason why I, I bought this two, kasi meron akong certain na sleeper para dito sa bahay at meron para sa labas. For example, maglilinis ako ng sasakyan. Isa dito ang gagamitin ko. Or halimbawa, maglilinis uh, ako sa pat, sa ano, sa sa aming garage. Isa dito ang gagamitin ko. Ang cute, diba? So, pinya ko lada. At ito naman, strawberry daiquiri. So, pareho siyang size small. Wala akong makita kasi for, for men. Kaya binili ko for women para sa akin. Okay. Ito naman ay ang aking body scrub. Bad spa, bath sponge. Sa Dollar Tree din ako bumibili ng aking bath sponge. Worth a dollar. Next, ito namang aking slippers. Ito naman ay para to sa uh, pagta-travel namin ni Mr. Meron na akong nabili sa kanya. Nilagay ko na sa aming small suitcase. So, ito yung para sa akin kasi wala akong makitang size ko. So, this is medium size. Ilalagay ko to sa loob ng aking suitcase para in case na magta-travel kami ni Mr. Usually kasi sa mga hotel na pinupuntahan namin, wala naman silang libreng um, sleeper. Kaya nagdadala ko mismo sa akin tsaka kay Mr. So, ilalagay ko to sa aking suitcase para in case na magta-travel kami ni Mr. At kailangan namin magstay sa hotel, meron akong as uh, sleeper na gagamitin. Next! Itong aking very cute na pencil case. See, this is a pencil pouch. Pink. Wala akong makitang red. 
red kasi rin yung isa sa paborito kong color. But which is, you know, kakulay din ng aking uh, t-shirt. This is pink. Kakulay rin ng aking nail. Push a pink. Ayan. Worth a dollar. Okay, ang next naman na aking nabili sa uh, kabilang plastic. Okay. Ito naman ay lunch storage uh, tower. Double purpose na siya para sa aking break time. For example, gusto kong maglagay ng snacks dito at dito sa kabila. Pwede rin akong maglagay ng slices of uh, vegetables or fruits o kaya celery. Kung gusto ko ng carrots, mag-slice, mag pwede ko rin siyang ilagay dito. And pwede rin ako maglagay ng snacks dito. So, double purpose siya. So, this is worth a dollar too. Dilinisin ko muna siya bago ko gamitin. Then, tatanggalin ko yung sticker. And start ko siyang ilalagay sa aking lunch box. Gagamitin ko to para sa aking uh, work. Pag ako ay may trabaho, maglalagay ako ng konting mga fruits dito or ng uh, chocolates, for example. Ganyan. Mga snacks. Next, itong uh, bumili ako ng birthday cards. Kasi pag alam kong meron ng may birthday sa isa sa family ko sa Pilipinas, bumibili na ako in advance. So, after kung mag-film nito, gagawa, din, gagawin ko to. Susulatan ko siya. Lalagyan ko ng message. So, these are the birthday cards for the month of September para sa aking um, brother-in-law at sa aking sister. So, uh, usually yan, nag advance na akong gumawa nito para, kasi um, usually kapag gumagawa ako ng card a month ahead kasi nakakarating yun sa kanila mga one month also kaya inaagahan ko na yung pagbili so bumili din ako ng under eye mask ito first time ko itong binili gusto ko lang siyang itry so this is one time use this is for under eye and this is for the lip so this is for puffy under eye and dry lip Hindi naman dry ang lips ko. Gusto ko lang sana ito lang ang bilhin ko. But kasi whole package siya kasama itong sa lips. Kaya binili ko na rin. Binili ko na lang din. So ito ay one time use lang. Gusto ko lang siyang i-try. So this is a dollar each. Dollar and dollar. Okay, bumili rin ako ng battery. This is uh, alkaline batteries. This is AA batteries. Bumila ko ng 3 packs. So, this is 4 pieces in 1 pack. This is a dollar, a dollar, and a dollar. Okay. Diba? Marami na tayong nabili. So, that's um, less $50. Meron pa tayong isang plastic. Okay. So, yung other plastic... Yung isang plastic na ginamit ko kanina, hindi ko pa siya na, na tapos. So, tapusin ko siya. Yan yung aking pinaka-last. Okay, bumili din ako nitong... Um, this is for cover. This is a liner. Sa vinyl top liner. So, ito yung kanyang style. Bumili ako ng anim. Kasi ilalagay ko to sa... Um, underliner para sa loob ng aming refrigerator. Kasi ganun ang ginagawa ko. Meron akong nakalagay doon, kaso kailangan ko siyang linisin at kailangan ko ng replacement. So, bumili ako ng 6 rolls at yung iba ilalagay ko rin sa drawer para sa ibang mga utensils at lilinisin ko din siya. Para meron akong um, replacement in case na madumihan na sila. Ayan, bumili ako ng ani Vinyl Top Liner. Ito yung kanyang design. So, ang size niya is 30, 48 cm by 76.2 cm. 
Okay, next. Okay, bumili rin ako ng sponge. So, meron na akong lufa. This is for body. And this is for body too. This is a natural bath sponge. The reason why I bought this is that meron akong malaking sponge that's for a car, meant for a car. But gusto kong itry kung pwedeng ito na lang yung gamitin ko para sa sasakyan. Kasi yung malaking sponge ko, kapag sinook mo siya sa soap, sobrang bula. So, sabi ko, try kong gamitin to. Tatanggalin ko na lang itong tali. Tapos, ito na lang yung panglilinis ko sa sasakyan ko. Soft naman siya, hindi naman hindi naman siya magagasgas. Hindi magagasgas yung sasakyan kasi soft naman siya. So, binili ko siya para sa sasakyan. After din nito after kung gumawa ng card, lilinisin ko yung sasakyan ko kasi may pasok na ako bukas. So, every day off ko, nililinis ko yung sasakyan. Barely akong pumunta sa car wash kasi gusto ko yung ako mismo naglilinis ng sasakyan ko. Okay, the next one is, this is my hair treatment. Matagal ko na itong ginagamit. Matagal na akong sa Dollar Tree din bumibili. I'm not sure kung meron sa ibang store. Pero ito yung usually kong ginagamit. Treatment ko sa aking hair at least 2 to 3 times a week. Or whenever I'm off, pinababad ko siya sa hair ko. This is a conditioner. This is a hair treatment. So, bumili ako ng dalawa. Sa Dollar Tree lang din ako bumibili nito. So, worth a dollar. Pero matagal ko siyang nagagamit. Okay. Bumili rin ako ng perfume para kay Mister. So, this is Polo. Doon din ako bumibili ng um, bumibili ng aming perfume ni Mister. Kasi for work lang naman. Hindi kami very particular sa mga perfume. Okay na sa amin yung ganito. Basta mag masa maganda yung amoy. And hindi siya ganun katapang. So, binili ako siya ng dalawa. Minsan din, pag bumibili kami ng perfume, pareho kami ng kahit na for women, gumagamit din si Mr. for women. Basta gusto namin pareho yung amoy. So, if this is for women, this is for me. Pero, itatry ko kay Mr. I-ask ko siya kung gusto niya yung amoy. Then, sa kanya na to. Okay, natapos na natin yung pangatlong plastic. Okay. So, yung unang plastic natin, hindi ko natapos. Kasi, ito yung pinakalas na aking ipapakita sa inyo na marami kasing nagtatanong sa akin kung saan ko binibili yung aking mga press on nails. So, bumibili ako ng press on nails. It's either sa Dollar General or sa Dollar Tree. But most of the time, dahil sa Dollar Tree ako mostly pumupunta, sa Dollar Tree ako bumibili ng mga aking press on nails. Marami akong nabili. So, isa-isahin natin. Ito yung style. Super cute. So, this is Siletto Falls Nail. This is 12 pieces. But dahil hindi naman lahat is pare-pareho ng sizes at swak sa ating kuko, bumibili ako lagi ng dalawa. So, laging dalawa. Para in case na accidentally siyang mahulog or matanggal, meron tayong replacement. So, ito yung style. May butterfly siya and kulay green. Green or blue. Okay. So, ito yung isa sa mga nabili ko. At bumili rin ako nitong style. Ito rin. Ganyang style. 
Okay, at ito naman, purple. First time kong bumili ng ganitong brand. So, ang pangalan is Edge Press on Nails. Sabi niya, no glue needed. But let's see, hindi ko pa ito na-try. Most of the time kasi, yung mga press on nails, meron siyang sticker sa loob. Tatanggalin mo lang yung, yung transparent na sticker at pwede mo na siyang i-press. Pero madali kasing matanggal sa, ta sa akin. Kasi sa trabaho ko, kailangan ko maghugas ng kamay. So, so every time na natatouch sa water or kapag naghugas ng kamay, especially lukewarm water or hot water, may tendency na natatanggal yung... Uh, yung press on nails kasi glue lang siya. Pero dahil meron akong strong glue, matagal siyang matanggal sa akin. So, ito yung pinaka-last items na nabili ko. Na alam kong marami rin naghihintay. Kung napapansin nyo, iba-ibang klase ng uh, styles ang aking nails dahil every time na mag mag-vlog ako or mag-film ako, iba-iba yung klase ng aking nails. So, ito yon Press on nails ang ginagamit ko. And that's it! Ayan na po ang aking mga napamili. Ayan ang aking mga worthless $50 na items na nabili ko sa Dollar Tree. And, ayan, four plastic bags ang aking na-consume. Hindi naman to lahat puno, pero... Um, sineparate na lang ng cashier. So, tingnan natin yung receipt. So, the subtotal is $44. Food tax is $0.22. Cents. At ito nga yung, yung tuna na nabili ko. Itong tatlo na to. So, these are worth $0.22 cents of um, food tax. And then, the sales tax including all these items ay $2.97. Kaya naging $47.19. $47.19. So, not bad for me. Kasi marami akong nabili. At talagang worth naman to. Kasi hindi naman, for example, ito. Kung masisira siya kaagad, it depends how you use it. So, kasi ako, maalaga naman ako sa mga gamit ko. Nagtatagal ng years sa akin at yung iba sasabihin, oh, where did you bought that? Sasabihin ko lang sa kanya, I bought this in Dollar Tree or bought it dito, sa ganito. It depends how you take care of your of your things. So, sa akin, nagtatagal naman. Unless, kung halimbawang ito, gagamitin mo, of course, every day, syempre, mauubo siya. But then, this is still very um, cheap. For me. Very cheap para sa akin. And especially, itong ang aking mga uh, aking mga press on nails which is like weekly or two weeks ko siyang ginagamit. It depends. It depends how busy I am sa trabaho ko. At how often I wash my hands. How often I, you know, magdidikit siya sa hot water or lukewarm water at bigla siyang matatanggal. It gives me joy kapag halimbawang, yeah, kapag naglalagay ako ng press on nails. Kaya talagang ginagawa ko siya. At first, I'm very, you know, I'm very particular of putting this. Kasi hindi ako sure kung baka mamaya masira yung kuko ko, yung, yung real nails ko. But then, it depends how you take care of your nail. But so far, this is so good. This is so, like, nakakaganda. Maganda sa... Ito, binili ko rin to sa Dollar Tree. So, ayun ang style niya. Kaya, I'm good. And worth a dollar. So, dollar each. So, $2, hindi naman ganun kamahal. Kaya, binili ko na siya. Okay, yan po ang aking mga napamili. At, uh, aayusin ko na po ito lahat. At yung iba ay lilinisin ko bago ko siya gamitin. At yung iba ay lalagay ko na sa cabinet. 
And that's it for today's video, guys. Thank you so much again for watching. Baka gusto nyo rin pumun pumunta sa Dollar Tree at check nyo rin po yung mga aisle doon, yung mga items each. Marami po kayong ma makikitang magaganda. Basta be patient on keep on checking on the items. At um, mura siya. It's a dollar. It depends kung kayo ay bibili ng, ng food. Of course, meron tayong food tax doon. But it's not that bad. Thank you so much again for watching and thank you po sa lahat ng support at pagmamahal po and continuing support sa aming channel ni Mr. Thank you so much. Bye!